，二次走了那么久，打火机是我唯一的念想。把他给弄丢了，我家也不想愁。这事儿怪我。不过二子对身外之物一向看得很淡，他不会怪你的。想开点儿。今天啊，我经历了人生中最荒谬可笑的一个早晨。不就是一个拉小提琴的小孩吗？叫什么名？叫战宇是吧？我帮你找这个人，没准打火机就在他身上。三天之内务必给我找到这个小骗子，不然我给你没完。行。说点正事啊，昨晚到底怎么回事？还能怎么回事？昨天我喝大了，我都不知道什么时候刘威把毒塞我兜里的。哎，他就想让你把我逮进去。好让我彻底出局，幸亏我发现的早。刘伟怀疑你了，怀疑我，他什么时候信过我呀？哎，我是看明白了，表面上小美人是老大，但具体的一切事务都是刘伟在负责。这家伙是个狠角色，想要短期内拿下他，难度很大。怎么了？我是不是不该让你趟这趟浑水啊？我这现在怕了啊！你是严大公子，这出点什么事我怎么跟你爸妈交代啊？我在你眼里有这么无能？放心吧，我知道该怎么做。好好查案吧。一个长相清秀的小提琴手，做皮肉生意，敲诈勒索，已经让我毁三观了。没想到他还贩毒。半年前我们在酒吧街抓过几个吸毒的人，他们都公认是从一个叫 K K 的人手里买的货。只不过这个 K K 行踪神秘，每次到酒吧街都会伪装，连买家都不知道他长什么样。我也曾派人在酒吧街跟过他，不过都跟丢了。根据他们的描述和你拍到的画面来看，他就是 K K。可以啊，这小子喜欢玩黑白双煞。如果我没猜错的话，他可能就是刘伟的人。你接着说。庆生那一天，这小子就在酒店大堂拉琴，然后又出现在刘伟给我安排的房间里。现在又发现他在酒吧街贩毒，你说吧，哪有这么多巧合的事儿？现在刘伟对我的疑心很重。想要短期内拿下他们，几乎是不可能的事儿。但如果战宇真是刘伟的人，打火机又在他手上，我倒觉得是二子在冥冥当中帮我们俩。你这想法我明白，但至于要不要这么做，还要先弄清楚 K K 的身份。查到他最近在哪儿打工了吗？一家叫四月流年的咖啡馆。我看是打着打工的旗号贩毒吧。这是他们的窝点，看起来不太像。他呀，谁呀？那天晚上给了我一个耳光的大嘴牛，没想到他是咖啡馆老板娘啊！喊什么呀？你有什么看的你？长得是挺漂亮的啊，小心看眼里拔不出来啊！得了，情况我都了解了。改天哥们儿会会他，会谁呀？战宇还是老板娘啊？管我会谁呢？咖啡馆是干净的，没发现任何贩毒的迹象。至于这个纪晓鸥，从小跟奶奶在老街长大 ，K K 是半个月以前才到他咖啡馆打工的，他应该是不知道 K K 背地里贩毒的事情。打架、早恋、大学还退了学，这妞够野的啊！他现在还是不是单身啊？这合我胃口。你能不能关心点重点？
，说谁谁就来。喂，季老板，不就两万块钱吗？不用还了，咱们就当交个朋友。我可从来不欠别人钱，就算是二百五，我也得还给你。你还是把账户给我吧。啊，这样吧，改天我到店里拿，你看怎么样？随你。回见啊，季老板。对了，你那个手磨咖啡，我到现在还在回味，那味道。被人姑娘撂电话了。说什么呢？人家在忙呢，跟我说改天见了面好好聊。哎呀，说话声音真好听。哎，你接下来打算怎么办？我觉得当务之急，还是要先摸清楚 K K 跟小美人贩毒集团的关系。K K 这个人做事很小心，你想好怎么接近他了吗？我一直觉得 K K 跟纪晓欧的关系不太一般。如果我们想要透彻的了解 K K 这个人跟他的贩毒活动，纪晓倒是一个不错的跳板。所以我决定了，我要打着追求纪晓欧的幌子，去接近 K K。我看你是打着查案的幌子去泡妞吧？你有没有良心？啊，你老婆孩子左拥右抱，当着人民警察，那卧底也是人呢。这大嘴妞的范儿这么正，只要人是清白的，那说不准，真能成我媳妇儿。你也算媒人了。行，只要你不耽误卧底工作，你个人问题我无权干涉。哎，你欣赏风景吧，我下山做任务去。这花儿都送了一个礼拜了，连个电话都没有，不符合逻辑啊！这个地方以后不能再来了。陆万金查的怎么样？他的物流公司就是个幌子，私下里的确有走私生意，跟小美人一样，都是刮羊头卖狗肉。我就说吧。就是之前啊，你们把小美人的运毒渠道给盯死了，他才被迫找陆万金合作，为的是什么？为的是开辟新的路线。但陆万金要的分成比例太高了，六月跟他很不对付，后来他们就谈崩了。不管怎么说，这次你帮了他们大忙。帮了大忙有什么用？刘伟压根没把我当自己人。不过好在陆万金出了局，给了我一个机会。不行、啊。想都别想，我也是才明白，之所以小美人能盯上我，就是瞅准了我家我物流公司的优势。如果我不好好利用这点筹码，恐怕无论做什么，他们都信不过。严老爷子要是知道自己的物流公司被你用来贩毒，不得气炸了？放宽心吧，等案子破了，他儿子我，就是缉毒英雄。哎，行了行了，不用想了，就这么定了。只能委屈纪晓欧做做我的挡箭牌了。有句话我可提醒你啊，你的目标是 K K， 不是纪晓欧。我知道了，程长官，了解敌人也得做好掩护，不是？可惜啊，人家不理你、啊。你瞧不起谁呢？动手是吧？哎，干什么？别碰！手还没这么好呢。哎，不是你大公子。呀，来，虎妹。再说一次，我没钱，你走，不然我就报警了。我是你爹，我来看老婆孩子，警察管不了我。你说钱放哪儿了？你滚啊！你别老干了，你给我走！你走不走？要钱是吗？我给你。赶紧给我滚！就这么点钱，就想打发我呀？你拉小内心不是挺能赚钱的吗？下回可不能这么怠慢你爹了啊！哎，儿子，你没事吧？妈，没事。
钱我还可以再挣的。爹又拿钱去买毒品去了，真是造孽呀、啊！可以可以在上线查到没有？我们研究了 K K 小号的通讯录，那上面全是先买家代号，而那个六哥就是刘伟的马仔六子。看来你的分析是对的。每当到决策的时候，小美人就很听刘伟的。每当我就要说服小美人的时候，刘伟都会蹦出来影响他。所以 ，K K 这小子必须得成为我们的人，为我们获得情报。我查了一下他银行账户，发现他有将近十万元的存款。所以，这小子在不缺钱的情况下依然去贩毒，看来他心里的阴暗程度比我们想的还要严重。有些事儿我一直没有告诉你，我在他的手机里装了窃听软件。经过我的观察。这个小子本性并不是很坏，一心想做一个小提琴家。像他这种深陷无底洞，却又不甘心死的孩子，只要我给他一根救命稻草，他想都不想，一定会牢牢抓住。真没想到，你也有悲天悯人的时候。可是我现在心里是个冷血动物。你也是考虑到纪晓鸥了吧？小欧一直把战宇当成弟弟，我也不想让他难过。发展 K K 难度很大，他行动很隐蔽，想要人赃俱获几乎不可能。那就创造可能干什么？不好意思，我朋友喝多了。不好意思。嗯。警察办案，请配合检查。这这不是我的，我不经常来这种地方玩，我没见过。我真的，这东西不是我的。你以为我们这随便抓你的吗？啊 ，K K。K K， 什么 K K？ 本名叫战宇，在酒吧街贩毒的时候就叫做 K K。我们跟了你很久了，你还狡辩？知道这点东西能判你多少年吗？我想起来了。刚才那个人，他撞了一下我，这东西肯定是他放我身上的。不信你们去调探头，自己看看吧。连集团内部什么关系都不清楚，什么都不知道，闷头替别人卖命。我跟你说，刚才撞你那人很有可能就是六子的其他手下，眼红你的销量，故意害你的。
船上这些人就两个结果，要么被抓了枪毙，要么被他们弄死。我不想死，警察大哥，我死了我妈怎么办？你跟我说有用吗？我真不是故意要干这个的，还是没办法。想活着吗？嗯。只有一条路可以救你。你说，只只要我能活，你你说什么都行。将功补过，协助警方破获小美人犯罪集团，你就有一线希望。即便压力到了法庭上，你也算是戴罪立功。我们调查过你，妈妈重病。父亲吸毒、酗酒，还有家暴，家里所有的负担都压在了你一个人的身上。但即便是这样，你仍然是一个品学兼优的好学生。现在改变命运的机会来了，就看你能不能把握得住。好好想想吧。我答应你，我愿意配合。你告诉我该怎么做。好，我问你，你跟六子接触多吗？关系怎么样？他平时挺照顾我，很多次想跟我长期供货，但我都拒绝了。那接下来你就要想办法。了解集团内部的情况，尽可能通过这个六子，或者直接获取核心人物刘伟的动向。这不是短期内能够完成的事情，别着急，慢慢来。我会随时和你保持单线联络的，啊。回来吧。周五跟我去一趟利川。去利川啊？我周五有事儿。你有什么事儿，刘哥？让你去就去，哪儿那么多话呀？嗯，行准备到利川，车牌号是云梯七七五七五。K K 要跟六子去利川，他没跟你说吗？已经过去小半个月了，我一直在等他的消息。这孩子状态不对啊，我担心他只说不做。他们俩去利川，一定有什么重要的事儿。我想到利川看一看，不行，太危险了，容易暴露身份。你放心吧，我有方法
，你只要提供他们的定位就够了。就这样吧，开始行动。今天我去学校找过战宇，一串的事儿他一个字儿都没提。看来这小子不是真心打算跟我们合作，他可能有什么顾虑吧？再给他一点时间，已经没时间了。一次次机会摆在他面前，他自己不好好珍惜，再怎么帮都没用。我明白你这么做是为了救小欧，但是尽快破案才是我们的目标。咱们得尽快掌握小美人和买家的交易信息。我实话告诉你吧，我对 K K 已经不抱任何希望了，现在只能靠你了。我也实话告诉你，现在就连小美人也开始起了疑心，之前还答应我让我来负责运输，现在我提起这个事儿，他也开始转移话题了。不会是你和纪晓欧去绿川的事儿被小美人知道了吧？应该没有。嗯。从现在开始，你不能和纪瑶有任何接触。我知道你今天在想什么，但现在是什么爱不爱的时候吗？只能委屈纪晓欧了。明白，一切一大局为重。现在刘伟这条路走不通，那就得想办法拿下小美人。既然他对你有非分之想。那就索性给他一个机会，只要他对你死心塌地，极力推崇你，刘伟就得让步。我不是跟你说过不让你过来看我吗？真不怕出事儿。月黑风高夜，我杀了你都没人知道。你们家楼下门禁坏了，我走探头忙去进来的，绝对安全。我去多余把我家大门密码告诉你。给我听好了啊，以后不可以过来。要见面，咱们还是老地方碰头。哎。还是二字版的泡面好吃啊！泡面不是以前的泡面，盐子还是以前的盐子。蛋坏了吧？真不用找个医生给你看看吗？这个是我自己的事儿，你就别管了。还在惦记纪晓鸥呢。就是因为我，小美人已经开始对纪晓鸥下手了。我真不敢想，后面会有什么更可怕的事情会发生。用兵，我安排人去保护一下。你千万别打草惊蛇。小美人这么做也是有意在考验我，只能苦了纪晓鸥了。哎，我万万没想到，有朝一日我也成了渣男。我知道你心里委屈。但眼下，为了尽快拿下小美人，你不能出半点差错。二子走了有五年了，当年我就救不了自己的兄弟，现如今连自己心爱的女人也保护。我知道你心里不好受，我也没想到这件事让纪晓鸥受这么大的苦。但事情到这儿了，你只能硬着头皮往前走。我那天眼睁睁的看着纪晓鸥被那帮混蛋欺负，我还要在小美人的面前表现的幸灾乐祸。你确定这样的人能帮你完成任务？然后呢？你打算为了纪晓鸥放弃这次任务？
，你别忘了，儿子就死在这群毒贩手里。如果不彻底把小美人集团捣毁，幺零二零贩毒案就永远都无法终结，儿子就永远都死不瞑目。行，牢骚我也发了。我有一个好消息，小美人终于在我面前提到那个广东的吴老板，叫吴峰。虽然他没有提及毒品生意，但他至少想要把我拉入伙，还想把物流运输交给我。这坏消息，就是跟吴老板所有的联络，都是刘伟在负责。小美人根本就没有见过吴峰这个人。而且刘伟仍然反对我来负责运输。K K 已经被六仔带去见过刘伟了，他跟你说过吗 ？K K 见过刘伟了。严姐，现在只能通过你利用小美人去打通刘伟这一关，全面盯紧这个吴峰，尽快摸清他们的交易细节，争取来个一次性清网。我知道该怎么做，但 K K 这一边，我还不想放弃。如果他还不知道回来，以他目前的贩毒数量来看的话，死刑。那天在店里，小欧遇到麻烦，是战宇拼了命保护他，我能看出来，他对纪晓欧是真爱。如果他不想让纪晓欧日后对他失望。不想让纪晓欧面对他的死刑判决，他一定会回头。严格吴峰喝了三天的茶，虽然他还没有提及到毒品交易，但他至少已经把我当成他的贵人对待。可以啊你，居然在吴峰面前出尽了风头，这回刘伟想撇开你也没理由了。没错，这一步虽然走得惊险，但还算精彩。只希望接下来一切能够进展顺利。对了，吴峰那边查的怎么样了？这个吴峰当年有过诈骗的犯罪前科，目前在广东的生意遍布各个领域，不仅与当地黑道勾结紧密，还与金三角的人有过密切接触。他跟小美人应该是这两年才结识的。根据他之前的贩毒数目来看，此次的交易数额一定是巨大。我也派人对吴峰的人进行了地面跟踪，但他的人很警觉，我的人无法跟进。更多的信息需要你和 K K 来提供。K K 这小子最近表现怎么样？他每隔两三天就会跟我联系一次，跟你提供的信息吻合。看得出来他已经洗心革面了。K K 已经是六子的得力助手，我猜测交易日当天 ，K K 跟六子应该负责走货。只要我能确定交易时间 ，K K 给出准确的交易路线，我一定可以将小美人跟吴峰人赃俱获。但愿一切顺利。啊。哎，刘伟那边没发现你跟战宇的关系吧？暂时还没有。你最好还是小心一点。好。干什么呀？你别都打开，给人留点儿。我说我要吃了吗？我这大老远跑到山上来跟你见面，饭也没吃，走走腰都快折了。你好歹给我来一碗二字板的泡面。等案子结了，别说一碗啊，一百碗我都给你泡。还是大哥阔绰。嗯、如果二子还在的话，咱们哥仨在这儿喝着冰可乐，吹着小凉风。多惬意啊！是啊，这小子怎么还不来啊？一点时间观念都没有。哎，江宇，你迟到了，他去六子那儿去了，已经提前给我包备过了。哎，我早就跟你说过吧，平时少拉琴，有空呢多锻炼一下。看你上个山呼哧呼哧的，哪像个二十岁出头的小伙子？想当年我跟老程啊，在武警特战队。人到齐了啊，咱们简单扼要的说一下吧
。小美人跟吴峰已经签订了一笔水产生意的订单，并且下礼拜吴峰约我跟小美人在水产公司聚一聚。我猜测那一天应该就是交易日，并且刘伟还嘱咐我，让我帮他疏通好利川路段的高速检查岗。他们下周三要走过。刘伟吐口了，那倒没有。他只是说。越货车里面有一部分走私的象牙，那是他跟吴峰私人交易，让我帮忙照应一下。你那边呢？今晚刘伟亲自部署了运货路线，他让六子和我负责交货，地点是利川祥云县小口村的一个后山，时间也是下周三。下周三，利川交货，水产公司交钱，一定就是交易日了。我回去立刻部署抓捕任务，你们辛苦了，接下来的事情就交给我了。成功在即，咱们可乐带酒，庆祝一下吧。我不喝，要喝你跟他喝。你一个大老爷们儿，跟小孩置什么气呀、啊？赶紧的。喂，来挺记仇啊。我今天非得逼你喝了不成？来，喝。你俩有完没完啊？喝一杯酒这么难吗？幼稚。放心吧，战宇。你提供的情报对警方非常重要，事后我一定帮你争取最大程度上的减刑。将来你路还长着呢，啊？路走对了，才有的走。行吧。今天先走一个过场，等行动结束以后，请你们喝顿大的，来，来，谢顺利。突然想起六年前的那一天，幺零二零任务刚刚结束。我清醒后，第一眼就看到老程。我问他：“儿子回来没有？”他一言不发，只是不停的拨绳子。然后我就什么都明白了。
老程的昏迷不醒，导致我与警方彻底失联。而刘伟那一边已经派人盯上我了。眼下最棘手的问题是如何应对刘伟的内鬼调查。如果刘伟找不到内鬼，小美人跟吴峰的加笔交易就不会进行。我的任务也不可能结束。更为危险的事儿，自打打人事件后，再也消失了。他作为除了老程以外，唯一能够证实我身份的人，只要他对刘伟开口，我必死无疑。为了自保，我不能去找战宇。唯一能够做的，就是原地待命。喝多了吧？喝酒不带我跟二哥，不够意思啊！你们去哪儿？去哪儿？执行任务呀。今晚干嘛那么对人机小虎啊？我都替你臊的慌。这个效果那就对了，我必须得让他难受、失落，对我痛恨无比。为什么呀？为的就是回头我给他一个大惊喜，这叫欲扬先抑。你懂不懂？你可真是用心良苦啊！嗯，方尼亚他们确实是好心。可我这刚出来，花也没有，连个像样的礼物我也没准备，那怎么跟人求爱啊？那是我严谨办的事儿吗？还求什么爱呀、啊？你直接求婚！求婚，我不得准备钻戒啊？啊，我人生中唯一一个求婚钻戒，那必须得完美。你就不怕人纪晓薇真急了，回头你连求婚的机会都没了？可能吗？那纪晓鸥对我什么情感？你又不是不清楚啊！之前那个大风大浪都熬过来了，哦，我就这么一一个小小的恶作剧，他就接受不了了？怎么可能？你们太小瞧这个丫头了，她呀，那就是一瓶烈酒。那你这一兴趣岂不是要遭殃了？怎么可能啊！我这刚出来，那纪晓鸥心疼我还来不及呢。还对我下狠手，瞧着。
后，我、孙佳宇和老程就成了好兄弟，几乎每天都要腻在一起。原本残酷枯燥的训练，也变得有意思了。一次休假外出，我们在商店看中了那款杜鹏打火机，攒了三个月的钱才把它买了下来，还特意请人在上面刻下了我们三个人的姓。就在那一天，我们正式结拜。按照年龄，老程是老大，孙佳玉老二，我老幺。半年后，二仔因为盗窃公墓被开除了。他几乎是用一种荒唐而可笑的方式离开。长达一年的时间，我们都失联了。在我他消息的时候，他已经面目全非，跟毒贩混迹在一起。那是我第一次觉得人生如此荒谬，怎么都想不明白。人怎么说变就变？一年后，我和老程一起考入了市禁毒支队，成为了光荣的缉毒警察。
家住几楼啊？十四楼。程警官，你命够硬的，这么撞都没把你撞死。刘伟，我劝你不要再胡作非为。你们警察就会说这一句啊？有听的吗？我和严谨现在在纪晓湖家的天台上，好久没见了，一起来叙叙旧吧。通知特警队过来支援。不就是叙旧吗？何必搞这么大阵仗？严谨，咱俩也算是过命之交。你这马上要结婚了，好歹我也要来看看新娘子呀。严谨被刘伟劫持，刘伟手里有枪。明白，刘伟，可以了，程警官，别离我太近了，把枪放下，放下，扔远点儿。刘伟，你冷静点儿，烟女做卧底是我的安排。想报复你，冲我来！我确实有件事情要麻烦程警官。有什么要求，你尽管说。两个小时之内，把小美安全的带到这里，再准备一辆加满油的汽车，确保我们安全的离开梨园。如果你能满足我这些条件，我保证不动你兄弟，还有他那个女人一根汗。严谨和张爱物挡住了狙击手的视线，目前无法击毙刘伟，设法让严谨引他到射程范围之内，以便狙击手加强击毙。怎么样，程警官，想好了没有？说话。刘伟，你已经被警方包围了，你与其在这儿费尽心思，还不如缴械投降，没准老程可以让你跟小美人活着见一面。你他妈还好意思说？小美对你那么好，你却把她给害了，你他妈对得起她吗？一个毒贩，我有什么对不起她的？你早他妈不是什么缉毒警了！我告诉你，一日为警，终身为警。毒品害人，我最好的兄弟也是被毒品给害死的。我这一辈子，就是跟你们这帮贩毒的过不去，有一个抓一个，有一窝断一窝。刘伟。程警官，能不能办到我的条件？刘伟，能。我现在就派人把小美人送过来，但是你也要答应我一个条件：离开天台，不要伤及无辜。无辜？他，还有他那个女人，你们这些人哪一个是他妈无辜的？要不是因为你们这帮人，我和小美会落到这个地步吗？刘伟，你真就是一条疯狗。我今天一定要抓住你，哪怕是一命抵一命。严谨，你错了，我是一条命，但你
两个小时之内，你要不把小美安全带到这里，我们大家一起死。联系林城一刊，把杨门卫送到华丘院。别废话，立刻马上。看守所到这还有一段距离，咱们都冷静一下。聪明啊！怎么会问出这么愚蠢的问题 ？K K 那种小崽子也配我亲自动手啊？跨年夜当晚，你故意跟我闹别扭，提前离开。难道你没有什么预谋？有预谋也是杀你！我早他妈应该一枪崩了你！这不是你干的？都到这份上了，我有必要骗你？我身上差多背他这一条人命吗 ？K K 明明就是你杀的。程队，这小吴家被困住了。严姐，小吴家被困住，出不来了。看着自己的女人身陷死局，自己却无能为力的感觉怎么样？你不是无所不能吗，严姐？现在唯一能把门打开的办法你大哥段瑞生是不是被你杀了？是我杀的，怎么了？为了小美人，跟你有关系吗？先是有段哥，后来再有我。你说小美人怎么就对你不动心呢？这二十年来。你对小美人可谓是掏心掏肺，可她呢？她把你当成什么呀？一条狗。这样一个女人，值得你为她拼命吗？值得。小美值得我为她做任何事情。可你现在什么都做不了。你别以为我现在不敢杀你。刘伟
，我一定要告诉你，小美人今天一早已经被枪毙了。真是还得惊天地泣鬼神了。让那哥们帅吧。行了，别装了，瞧你那手抖的，后怕了吧？婚还没结，我可舍不得死。对了，赵天辉呢？我得好好谢谢他。他应该去核实六位跨年夜的去向了。如果战宇真的不是六位杀的，那这个案子就更复杂了。我实在想不通啊，除了刘伟以外，还有谁那么想要杀我？你刚从鬼门关出来，别想那么多了。就凭张金辉那股子着劲儿，再复杂的案子也会有出路的。挺舒服啊，严总。你要真是一个人过不下去，赶紧找个姑娘，别三三两句儿伺候你家赖着不走啊。怎么的，不欢迎我？你没看到你儿子画的全家福啊？就你那张脸是随便勾描一下，我估计啊
孩子连你长什么样都给忘了。你最近查的是项目人吧？哎，我就知道啊，这个女人真不一般。这半年，她想方设法的跟我拉关系，也是不安好心。小美人对你有兴趣？我估计啊，是对我的背景和人脉关系有兴趣。她一直想要拉拢我合作、啊。但你也知道，我这个人啊，嫌麻烦，能躲则躲。说吧，这个案子查的怎么样了？查出什么了？已经有线索表明，肖美人的水产公司涉嫌贩毒，而且规模很大，但是我们查了很久都没有突破，仅此而已。啊。看你这遮遮掩掩的样子，我就知道这个案子肯定不一般。说，最新缴获的那批毒品，成分与浓度。你想说什么？如果我没猜错的话，一定是严谨主动找你要求做这个卧底的。张国强是替你冤死的，严老板。当年顶着杀人凶手的罪名过日子，挺难受啊。你的家人和律师为了救你，也是煞费苦心了。到底是谁？我知道，小美人对你很感兴趣
。如果你愿意配合警方除掉他和刘伟的贩毒集团，我会让你知道我是谁的，也会帮你永久隐瞒这个秘密。赶尽杀绝之后，我沉寂了半年。后来我到了水产公司当门卫，我的目的就是寻机复仇。可是我观察了好长时间，我才发现，凭我一个人的力量，是根本没法捣毁他们这个整个集团的。哎，可能是老天爷可怜我呀，啊。竟然让我在无意中发现了小美人跟严谨私下有接触，哎，所以我就决定用威胁的手段让严谨跟他合作，只有这样，才能让警方对他们人赃俱获，才能报了我的大仇。社会的成功人士，他怎么可能让六年前的案子再重新浮出水面？杀人犯这三个字可是要掉脑袋的。张警官，张警官。后来，你后来跟严谨一直都有联系？没有联系。哦，呃，但是我们见过一次面，也就是在警方捣毁小美人贩毒集团之前，去年的十二月初，我约他在郊外的莫莎花建筑工厂区见面。严总你好啊，放心，就我一个人。是你，你想到吧，严总？咱们之前也是抬头不见低头见，啊。我的事儿，你是怎么知道的？当年我是海叔手下的一个工人，当你和孙佳玉和邓坤持枪对峙的时候，我就躲在旁边的沟壑里，不小心目睹了全过程。严<笑>总恐怕没想到吧？啊？<笑>我已经在配合警方调查小美人贩毒集团了。啊，你答应我的事儿，你要说到做到。哎呀，你放心，你只要按照我们说的去做，你的秘密我们绝对不会告诉任何人的。你，哎嘿、哎，我想知道，就你现在这副样子，你能不能完成我们之前的约定啊？啊，吸毒的人我可见得多了，多半都丧失了意志。你可不能误了我的事儿啊！你放心吧，我比你更着急处理他们。要是这么想的话，这位缉毒英雄的金钟章应该有我的一份。是吧，程警官？
跟我说话吗？我没事儿，想一个人静会儿。那我去妈家接浩浩，晚饭后回来。哎，冰箱里我今天煮的排骨，你一会儿热热煮个面吃吧。知道了。你真的了解严谨这个人吗？啊，你清楚他到底为什么要去当这个卧底？你最近查的是项目人吧？这一次，我必须要上。咱哥俩联手，一定事半功倍。其实啊，我家内心特别差。怎么了？哎，哥们给媳妇儿给得罪了，正闹心呢。前天啊，小欧在家收拾东西，在书里头翻到了我跟沈五月在宁海拍的照片。你说照片怎么就加在那本书里了？我真给忘了。你之前没跟他提过沈五月？他看到过咱们五个人的合影，在别墅的时候也问过我，我就说，沈五月是二子的女朋友，不就是怕纪晓欧瞎想吗？谁成想还有一张照片在家等着我，跳进黄河都洗不清了。小欧问我也没别的意思，换成是我，我也会问，但我也不知道为什么，我就是特别不想回忆过去的事儿。我真希望自己能够彻底的失忆，把之前所有的痛苦统统忘掉这雨越下越大了。是啊，这一下雨啊，人就容易伤感。二子出事那天也是下这么大的雨。想二子？你不想他？我哪敢想？但我经常梦到他。都梦见什么了？有好的，也有坏的，但大部分啊，都是咱们哥仨在一块儿的时候。我刚才也梦见二哥了，他跟我说他不是被张国强打死。结婚的好消息，告诉他。好，来，吃个螃蟹。我看你今天状态不对呀、啊，是那个制毒人有什么消息了？没有。你怎么对这个制毒人这么上心啊？好歹也参与过这个案子，人没抓着，案子就算没完。尽管我不再进入支队干了，但我的心情跟你是一样的。你跟肖美人接触这么久，真的就从来没有听说过这个制毒人。根据肖美人提供的线索。我们充分相信，这个制毒人就是六年前的落网之鱼，他很有可能是从曾坤身上偷的配方，就是说他在二子的死亡现场曾经出现过。不排除他目睹了案发时的一切，他
他目睹了现场，又怎么样？杀害二子的凶手张国强不是已经伏法了？答应好了，我也端过来。